வணக்கம் நான் பிரபு இன்றைக்கு இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் ஒரு படத்தை இப்படி வெக்டர் பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இந்த வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் இருக்கிற மாதிரி எப்படி நாங்கள் வெக்டர் பண்ண போகிறோம்ன்றதை பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நான் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் உங்களுக்கு தேவையான அளவில் ஒரு ஃபைலை போட்டுக்கொள்ளுங்கள் இப்போ வந்து நான் இது எப்படி போடுறதுன்றது முதல் டியூட்டோரியல்லையே பார்த்துருந்தேன் நாங்கள் ஆனால் இப்போ அப்டேட் ஆகிருக்கிறதால இன்டர்ஃபேஸ் மாறி இருக்குது இது உங்களுக்கு என்ன சைஸ் தேவையோ அந்த சைஸை நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் மெனுவாகவும் போடலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நான் வெட்ட போகிற படத்தை கொண்டு வரேன் கண்ட்ரோல் ஓவை மாற்றி ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இந்த படத்தை தான் நான் வெட்ட போகிறேன் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் ஓவை மாற்றி ஓப்பன் பண்ணதால் அது வந்து இன்னொரு புது ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அதனால் இதை கொப்பி பண்ணி இதிலே பேஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ இதில் ஸ்டீவ் ஜோப்ஸ்ன்ற படம் இருக்குது அதாவது ஸ்டீவ் ஜோப்ஸ்ன்ற கார்ட்டூன் படம் இருக்குது இந்த படத்தை நாங்கள் எப்படி வெக்டர் பண்ணுறதுன்றது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து முதலாவது லேயரில் இருக்குது இப்போ நான் இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணி கொள்கிறேன் கண்ட்ரோல் சிஃப்ட் எஸ் அமர்த்தி வெக்டர் ஒன்று பேர் கொடுத்து எடோப் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் ஃபைலாக அதாவது ஏஐ ஃபைலாக சேவ் பண்ணி கொள்கிறேன் இதில் சில ஆப்ஷன்கள் கேட்டிருக்கும் இது எல்லாமே டிக் பண்ணி இருக்குது பேசிக்காக இருக்கிற ஆப்ஷன்லேயே நீங்கள் இதை சேவ் பண்ணி கொள்ளலாம் அடுத்ததாக இதை எப்படி எப்படி வெக்டர் பண்ணலாம்ன்றதை நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தை வந்து நான் சின்னனாக்கிட்டு கொப்பி பண்ணிக்கொள்கிறேன் கொப்பி பண்ணுறதுக்கு ஓல்டோட ஷிஃப்ட் அமர்த்தி கொண்டு மோஸ்டாக இப்படி மூவ் பண்ணுறேன் நான் இப்போ ஆறு முறை அதை கொப்பி பண்ணியிருக்கிறேன் அதாவது அஞ்சு முறை எக்ஸ்ட்ராவாக கொப்பி பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ முதலாவது படத்தை எடுத்துகிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இருக்கும் இலகுவாக வெக்டர் பண்ணுற முறையில் இங்கே இருக்கும் முதலாவது டிஃபால்ட் ஒன்று இருக்குது அதை நான் கொடுக்குறேன் இப்படி வெக்டர் ஆகும் அடுத்தது மூன்று கலரில் அதாவது மொத்தமே மூன்று கலர் உள்ள மாதிரி வெக்டர் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் அது இப்படி வரும் அதுக்கு பிறகு பதினாறு கலரில் கொடுக்குறேன் அது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக வரும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹை குவாலிட்டி இமேஜ்லேயும் நீங்கள் வெக்டர் பண்ணலாம் அதாவது படம் எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி இங்கே வெக்டராக இருக்கும் இப்போ எனக்கு இந்த ஆறாவது தேவையில்லை அதில் டீட் பண்ணுறேன் இங்கே இதில் வேறு இருக்கிற மெட் ஆப்ஷன்களையும் பார்க்கலாம் எனக்கு இப்போ தேவையில்லைன்றதால நான் அந்த ஆப்ஷனில் பார்க்கல நீங்கள் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷனையும் பார்த்து அது என்னென்ன தேவைக்கு யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இது வெக்டர் பண்ணி இருக்கிறத பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா முதலாவதாக நான் இந்த படத்தை கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டன் இருக்கும் அதை அமர்த்திக்கொள்கிறேன் அப்படியே இந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் அமர்த்திக்கொள்கிறேன் இது முதலா முதல்ல நாங்கள் வெக்டர் பண்ணக்குள்ளேயும் இப்படி அமர்த்திக்கொள்ளலாம் நான் அதை மறந்ததால் இப்போ அமர்த்திக்கொள்கிறேன் ஆனால் இந்த படத்துக்கு அந்த ஆப்ஷன் இல்லை ஏனென்னா நாங்கள் இந்த படத்தை இன்னும் வெக்டர் பண்ணல அது இது வந்து பேசிக்காக நாங்கள் எப்படி அந்த படத்தை இம்போர்ட் பண்ணினோமோ அதே மாதிரி இருக்குது இப்போ கண்ட்ரோலோட வை அமர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா இந்த படங்கள் வெக்டராக இருக்கிறத பார்க்க முடியும் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி இந்த கலர்களை வர்ணங்களை மாற்றி கொள்ளலாம் அதாவது நான் கீபோர்டில் ஏ அமர்த்தினான் அதே நேரத்தில் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்றாலும் இந்த ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் எடுத்து சில கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இதில் நிறத்தை மாற்றினேன்னா இதில் இருபத்தி நிறம் மாறி இருக்கும் ஆனால் நான் நீளம் கொடுத்தேனான் இங்கே வந்து நீளம் கொடுப்படாமல் கிரே கலர் கொடுப்பட்டிருக்கு அது ஏன் என்று சொன்னால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஆப்ஷனில் கிரேஸ் கேலண்டர் இருக்கும் கிரேஸ் கேலண்டர் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் மோனோக்ரோம் தான் இருக்கும் நாங்கள் ஆர்ஜிபின்னு கொடுத்தோம்னா ஆர்ஜிபி கே தவிர அதாவது வெப் பேஸ்ட் கலர் வந்து இதில் வரும் அதே நேரம் சிஎம் பை கேன்று கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரிண்ட்டுக்கு ஏற்ற கலர் வரும் இது உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறங்களை மாற்றி கொள்ள முடியும் இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் மாற்றலாம் ஆனால் இப்படி வெக்டர் பண்ணுறதுல என்ன ஒரு குறை இருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் கண்ட்ரோல் வை அமர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எதுவுமே பர்ஃபெக்டாக வெக்டர் பண்ணப்பட்டிருக்காது அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவற்றை இமையை மட்டும் நீங்கள் கலர் கொடுக்கணும்னா அதுங்களால் முடியாது இமைக்கு மட்டும் நீங்கள் கலர் கொடுக்க வழிகட்டிங்கன்னா இப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் நான் இமைக்கு மட்டும் சோப்பு கொடுக்குறேன் கொடுத்தனா இவன் மட்டும் மாறையில் அவற்ற முழு உருவம் அதோட இங்கே இருக்கிற எல்லாமே மாறி இருக்கு காரணம் என்னென்னா நான் கண்ட்ரோல் வை அமர்த்திருக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இவ்வளவுமே ஒரே பாத்துக்குள்ள வந்திருக்குது அதனால தான் எல்லாமே நாங்கள் கொடுக்குற கலர் மாறுது அதனால இது வந்து ஒரு சிறந்த வெக்டர் முறை இல்லை ஆனாலும் ச
இந்த படம் வந்து மிக பெருசாக இருந்தா இந்த படம் வந்து நல்ல ஹெச்டி குவாலிட்டியில் இருந்துச்சு இருந்தா அதை விக்டர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இதை பாவிக்கலாம் பாவிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு இல்ஸ்ட்ரேட்டரில் இருக்கிற சில இன்னும் கொஞ்சம் ஆப்ஷனல் மூலம் நீங்கள் தனித்தனியாக அதாவது இமயத்தனியாக கண்ணத்தனியாக வாயத்தனியாக வெட்டி கொள்ள முடியும் இதுதான் வந்து இல்ஸ்ட்ரேட்டர் இருந்த அடிப்படையாக ஒரு இமேஜை ஆட்டோமேட்டிக்காக வெக்டர் பண்ணுற முறை இதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஒரு இமேஜ் அதாவது இதே இவர் தான் இதே ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் மெனுவில் எப்படி வெக்டர் வெக்டர் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் அதாவது இப்போ அஞ்சாவது படம் நான் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ திருப்பி நான் ஆறாவது காப்பி பண்ணி கொள்கிறேன் அப்போ அழிச்சிட்டு தேவை இல்லாமல் நான் திருப்பி ஒரு காப்பி பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ இந்த படத்தை தான் நாங்கள் மெனுவில் வெக்டர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன்னா இது வந்து லேயர் ஒன்றில் இருக்குது எல்லாமே இந்த படத்தை மட்டும் கட் பண்ணி கண்ட்ரோல் எக்ஸ் அமர்த்தி கட் பண்ணுறேன் இன்னொரு லேயரை க்ரியேட் பண்ணுறேன் லேயர் ரெண்டில் வந்து அதை போடுறேன் அதுக்கு முதல் லேயர் ஒன்று நான் ப்ளாக் பண்ணியிருக்கேன் கண்ட்ரோல் எஃப் அமர்த்தி நின்றா எப்படி பேஸ்ட் ஆகும் கண்ட்ரோல் எஃப் அமர்த்தி நின்றா இன்னொன்று எப்படி அமர்த்துறதுன்றா கண்ட்ரோல் எஃப் அமர்த்தினா அந்த இமேஜ் வந்து நான் எங்கே கட் பண்ணணும் அதே இடத்துல பேஸ்ட் ஆகியிருக்கும் இப்போ நாங்கள் இதை மட்டும் பெக்டர் பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் அதுக்கு முந்தின நான் வேணுறமாக செய்த த வேலையில் வந்து ஓப் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதாவது இந்த லேயரை வந்து கூட்டிக்கொள்கிறேன் ஜூம் இன் பண்ணுறேன் எப்படி வெக்டர் பண்ணுறதுன்றதை இதுக்கு முந்தின ட்யூட்டோரியலில் பார்த்துருந்தேன் நாங்கள் லைட்டாக பார்த்துருந்தேன் நாங்கள் அதே மாதிரி இதையும் பார்க்க போகிறோம் அது பென் டூல் அமர்த்தினான் கீபோர்டில் பி அமர்த்தினான் அப்படி இல்லையா நீங்கள் இதில் போய் இந்த டூல் எடுத்துக்கொள்ளணும் இப்போ இன்னும் ஜூம் பண்ணுறேன் நல்லா ஜூம் பண்ணிவிட்டு இது ஃபுல்லாக வெட்டுறக்கு எனக்கு நேரம் இருக்காது அது பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே வெட்டையும் வெட்ட இயலாது அதனால் நான் ஸ்டீவ் ஜோப்ஸை மட்டும்தான் வெட்ட போகிறேன் இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்படி கோடு விளக்குறேன் இது வந்து நாங்கள் இதுக்கு முதல் ட்யூட்டோரியல்லையும் பார்த்துருந்தேன் நாங்கள் அதே செயற்பாடு தான் இதுலேயும் இருக்குது அதனால் நான் கொஞ்சம் இதை வேகமாக பார்க்குறேன் இப்போ நான் ஸ்டீவ் ஜோப்ஸில் முகத்தை மட்டும் கோடு மூலம் அதை பென் டூல் மூலம் வெக்டர் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் வை அமர்த்தி பார்த்தேன்னா தெரியும் அவற்ற முகம் மட்டும் நான் ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் வெக்டர் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வடிவாக தெரியும் இந்த இடமெல்லாம் நான் தனி கோடாக வெக்டர் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த இடத்துல வெறும் கோடு மட்டும் போட்டிருக்கிறேன் அதாவது கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் ஒரு கோடு மட்டும் போட்டிருக்கிறேன் நார்மலாக இமை வந்து இப்படி இருக்கிறதால நான் இப்படி பொக்ஸ் ஒன்று கீறி இருக்கணும் நான் அப்படி கீறாமல் இப்படி கோடு போட்டிருக்கிறேன் அது ஏனென்றா இதே ட்யூட்டோரியலில் நாங்கள் அந்த கோட்டையும் கோடு அப்படி போடுறதுன்றதையும் பார்க்க போகிறோம் அது கண்டித்தான் அதே நேரம் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவற்ற அதை முகத்தை விட அவற்ற தாடியை வந்து நான் ஒரு ஒழுங்கு இல்லாமல் முகத்துக்கு வெளியில் வார மாதிரி எல்லாம் கீறி இருக்கிறேன் அது ஏனென்று சொன்னால் அதையும் நாங்கள் இதே ட்யூட்டரில் பார்க்க போகிறோம் கடைசியாக நாங்கள் பாத் ஃபைண்டர் பார்த்துருந்தோம் நாங்கள் இந்த பாத் ஃபைண்டரும் வந்து இதில் நாங்கள் ஜூஸ் பண்ண போகிறோம் எல்லாத்தையும் ஜூஸ் பண்ணி எப்படி அவற்ற முகத்தை வெட்டுறதுன்றதை இப்போ பார்க்க போகிறோம் அவற்ற முழு உருவத்தையும் வெட்டுறதுக்கு டைம் இல்லைன்றதால தான் நான் மூவத்தை மட்டும் பார்க்குறேன் இன்னொரு ட்யூட்டோரியல் எல்லாட்டு முழு உருவத்தையும் பார்ப்போம் இப்போ வந்து நான் கண்ட்ரோல் வை அமர்த்தி இந்த நிலைமைக்கு வாரேன் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் இதை அப்படி காப்பி பண்ணுறேன் அதை அப்படி செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வி டூல் அதை வி அமர்த்தலாம் வி அமர்த்தியும் செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ என்னென்னா நான் பென் டூலில் வெட்டும்போது இப்படி ஒன்றை வெட்டிட்டு உதாரணமாக இப்படி வெட்டிட்டு இந்த இப்படி ஒரு அமைப்பை வெட்டிட்டு இது தேவையில்லை நான் அடுத்ததை வெட்ட போகிறேன் அதாவது இப்போ இமை பகுதியில் நான் வெட்டக்குள்ளே என்ன செய்யணும்னா அப்படி வெட்டிட்டு வி அமர்த்திட்டு திருப்பி பி அமர்த்தி இப்படி வெட்டினான் அதனால தான் நான் ஒவ்வொரு முறையும் நான் இங்கே போய் போய் வெட்டாமல் ஷார்ட் கட் மூலம் வெட்டி கொண்டு இருந்தேன் நான் விளங்காதவர்களுக்காண்டி இதை சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த வி டூல் அமர்த்திட்டு அதாவது செலெக்ஷன் டூல் அமர்த்திட்டு இப்படி செலக்ட் பண்ணுறேன் இதில் இமேஜும் செலக்ட் ஆகிருக்கு அதனால் நான் ஷிஃப்ட் அமர்த்தி கொண்டு இமேஜை மட்டும் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இமேஜை தவிர மிச்சர்லாம் செலக்ட் ஆகணும் இப்போ என்ன செய்கிறேன்னா ஓல்ட்டோட ஷிஃப்ட் அமர்த்தி கொண்டு இதை அப்படி எழுக்கிறேன் இங்கால் எடுத்துட்டு இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் லைன் இருக்கு அவுட் லைனுக்கு மட்டும் இதில் ஸ்ட்ரோக்குன்றதில் ஒரு சைவ் தௌசண்ட் ரெண்டு அஞ்சு பிட்டி கொடுத்துருக்குறேன் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கு இப்போ
இப்போ நான் இதையும் இதையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே அதாவது பாத் ஃபைண்டர் டூலுக்கு வாரன் பாத் ஃபைண்டர் டூல் இல்லை என்று சொன்னால் விண்டோஸில் போய் இதில் இருக்கும் பாத் ஃபைண்டர் அப்படியும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதில் வந்துட்டு இதை மற்றன் இது வந்து கூடுதலாக திங்க் பண்ணாமல் ஈஸியாக செய்கிறதுக்கு உதவக்கூடியது இதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணினேன்டா இப்படி ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிருக்கும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஜி அமர்த்தி அன்குரூப் பண்ணுறேன் குரூப் ஆன் குரூப்பை பற்றி இதில் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஆப்ஜெக்ட்லேயே அதில் எனக்கு தெரியலை குரூப் ஆன் குரூப் இருக்குது இப்போ நான் அன்குரூப் பண்ணிட்டேன் இந்த இடம் எனக்கு தேவை இல்லாதது அதை நான் டிலீட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஒரு இந்த பக்கம் எங்களுக்கு கிட்ட தாடிண்ட இந்த இந்த கலர் வரணும் அதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இது வந்து கலர் பிக்கர் டோல் இதுக்கு நீங்கள் கீபோர்டில் ஐயமத்தியும் எடுக்கலாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை கிளிக் பண்ணுறேன் பார்த்தோம்னா இந்த கலர் வந்து அங்கே செலக்ட் ஆகிருக்கு அடுத்ததாக இந்த கலர் செலக்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாங்கள் இருக்க சைரஸ் ரெண்டு கொடுத்துருந்த நாங்கள் அது இல்லாமல் போயிட்டு என்ன இந்த டூல் வந்து இதில் என்ன இருக்குதோ அதை மட்டும்தான் எடுக்கும் இந்த இடத்துல கலர் மட்டும்தான் இருக்குது அவுட்லைன் இல்லை அதனால் இது கலரை மட்டும் எடுத்துருக்குது இப்போ நான் திருப்பி இங்கே கிளிக் பண்ணி இல்லாட்டி வீட்டு விழா மாற்றி மெட்டடம் அதை எனக்கு தேவையான இந்த முகப்பகுதியையும் எக்காது பகுதியையும் எடுக்கிறேன் எடுத்துட்டு திருப்பியும் ஐட்டு விழா மாற்றி இப்படி கிளிக் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவற்ற கண்ணாடி மற்ற மூக்கு பகுதிகள் அதெல்லாம் மறைச்சிருக்கு அதை ஏனென்று சொன்னால் இந்த டூல் வந்து மேலே கொண்டு வந்துட்டுது அதாவது இந்த அமைப்பை மட்டும் மேலே கொண்டு வந்துட்டுது நான் இப்போ என்ன சொன்னேன்டா இதையும் இதையும் மூண்டையை செலக்ட் பண்ணி கொண்ட்ரோல் எக்ஸ் அமர்த்தி கட் பண்ணுறேன் கட் பண்ணிவிட்டு கொண்ட்ரோல் பி அமர்த்தி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இதுதான் வித்தியாசம் கொண்ட்ரோல் பி அமர்த்தினா என்ன செய்யணும்னா கீழே பேஸ்ட் ஆகும் கொண்ட்ரோல் எஃப் அமர்த்தின என்று சொன்னால் மேலே பேஸ்ட் ஆகும் அது முதல் நான் இப்போ எஃப் அமர்த்தி காட்டியிருந்தேன் நான் பி வந்து அமர்த்துறது கீழே பேஸ்ட் ஆகிறதுக்குத்தான் இப்போ வாய் பகுதியை செலக்ட் பண்ணி அதே மாதிரி கலர் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ இந்த இடம் நான் இமைக்கு பதிலாக கோடு போட்டிருக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு கோட்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு போட்டுட்ட தடிப்பை வந்து கூட்டிக்கொள்கிறேன் கூட்டிட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது கோட்டுண்ட வடிவமைப்பை மாற்றுற ஆப்ஷன் இது வந்து இங்கேயும் இருக்கும் நான் இது வந்து இதில் பல இனதால் இங்கே எடுக்கிறேன் எடுத்து உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி இதில் சில அடிப்படை ஆப்ஷன்கள் இருக்குது அதை கொடுத்து மாற்றிக்கொள்ளலாம் இந்த இமையை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே வளம் மாறி இருக்குது இந்த இந்த பக்கம் இங்கே வரணும் அதாவது இந்த முனை வந்து மற்ற பக்கம் வரணும் என்றால் இதை மற்றினா என்றால் ரெண்டு பக்கமும் மாறும் இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு கோட்டையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா வேறு கணக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு தேவையான அந்த ஆப்ஷன்களை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் எனக்கு இப்போ தேவையில்லை நான் இந்த கொஞ்சம் தடிப்பாக்கி கொள்கிறேன் இதில் ஒரு இடவழி இருக்கிறதால நான் என்ன செய்கிறேன்னா இந்த ஏ டூவில் அமர்த்திட்டு இதை கிளிக் பண்ணி இப்படி கொஞ்சம் எடுத்துக்கொள்கிறேன் இந்த தடிப்பு கொஞ்சம் கூட்டிட்டு தேவை எங்களுக்கு எதிர்பார்த்தத விட இதை விட குறைவாக இருக்கணும் தான் உண்மையிலேயே அதனால் இதை திருப்பி குறைச்சி கொடுக்குறேன் சைரஸ் ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டே கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கீழே எழுத்துருக்கிறேன் ஜூம் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு எந்த இடவழி தேவையோ அதெல்லாம் நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் இது நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்குள்ளே நீங்கள் செய்ய தொடங்கக்குள்ளே உங்களுக்கு பழக்கத்தில் வந்துடும் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோடு வந்து இருக்கிறது கருப்பு கோடு இருக்கிறது வடிவாக இருக்குது உங்களுக்கு இங்கே அந்த கருப்பு கோடுகள் இல்லை அதனால் கொஞ்சம் ஃப்ளட்டாக இருக்குது நான் அந்த கருப்பு கோடுகளை கொஞ்சம் போட்டுக்கொள்கிறேன் தேவையான எல்லா பகுதிகளையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் போய் ஸ்ட்ரோக்குன்றதுக்கு ட்ரெண்டு கொடுக்குறேன் அதுக்கு பிறகு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்கலாம் கொடுக்காமலும் விடலாம் நான் இதை கொடுத்துக்கொள்கிறேன் கொஞ்சம் இந்த இதில் இருக்கிற மாதிரி எஃபெக்ட் வர்றதுக்காண்டி இப்போ மூக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளட்டாக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரோக் கூட கொடுத்துட்டு இதை கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இதை கொடுத்துக்கொள்கிறேன் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ இதில் வந்து இந்த கோடு இதுலேயும் ஒரு இடவழி இருக்குது அதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை திருக்கிறேன் உள்ளுக்கு இந்த கோட் கோடு வந்து கண்ணாடிக்கு மேலே இருக்குது அதனால் கண்ணாடியை செலக்ட் பண்ணி கொண்டோட எக்ஸ் அமர்த்தி எஃப் அமர்த்துறேன் அமர்த்தினா அது வந்து அந்த கோட்டுக்கு மேலே இருக்கிறத காணக்கூடியதாக இருக்குது அதேமாதிரி இதுலேயும் ஒரு
அந்த இமேஜஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு இந்த படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கீழிருக்கிறோம் இதில் வந்து நாங்கள் இமே அப்படி கொடுத்தது பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறதால நான் அந்த இமையை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்படி அதாவது அந்த கோர்ட்லேயே கீறி கொள்கிறேன் இப்படி இதுதான் இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு படத்தை அதாவது உருவத்தை பெட்டர் பண்ணுற முறை இதுக்கு பிறகு இன்னும் அட்வான்ஸாக கணக்க விடயம் இருக்குது இந்த டியூட்டோரியல் சின்ன டியூட்டோரியல் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு உள்ள செய்யணுன்றதால் நான் குயிக்காக முடிச்சிருக்கிறேன் அடுத்த டியூட்டோரியலில் இன்னும் அட்வான்ஸாக பல விடயங்களை பார்க்கிருக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த டியூட்டோரியல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்களோட நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் பிடிக்கலைன்னு சொன்னால் என் பிடிக்கல எனக்கு சொன்னீங்கன்னா இனி வர டியூட்டோரியலில் நல்ல விதமாக உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தர முயற்சி செய்வேன் அடுத்தது என்ற டியூட்டோரியல் நீங்கள் உடனே கூட எனக்கு காணணும்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே கனவு அளவுக்கு தான் ஒரு டியூட்டோரியல் போடுறேன் நான் இனி வந்து தொடர்ந்து போடணும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு அடிக்கடி காணணும் என் டியூட்டோரியலில் பார்த்து படிக்கணும்னு விரும்பினீங்கன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் நன்றி அடுத்த டியூட்டோரியலில் சந்திப்பாம் நன்றி வணக்கம்